வணக்கம் புதியகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது அசாந்த் அண்ணாமலை முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் கன்னியாகுமரி ஆறுகளில் தொடர் வெள்ளப்பெருக்கு கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை அந்தமான் அருகே உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி வட தமிழகத்தை நோக்கி நகரும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் பதினேழு பதினெட்டு தேதிகளில் சென்னையில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட இருபத்தி மூன்று தமிழக மீனவர்கள் விடுதலை ஓரிரு தினங்களில் தமிழகம் வந்தடைவர் என தகவல் கடலூரில் கனமழையால் ஐந்தாயிரம் ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டிருந்த உளுந்து சேதம் ஏக்கர் ஒன்றுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை பருவநிலை மாற்றங்களால் கொட்டி தீர்க்கும் மழை நீர் மேலாண்மை திட்டங்கள் மூலம் தீர்வு காண முடியும் என வல்லுநர்கள் யோசனை அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் விடுதலை போராட்ட வீரரும் பழங்குடியின தலைவருமான பிர்சா முண்டாவின் நூற்று நாற்பத்தி ஆறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது நினைவாக ராஞ்சியில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அருங்காட்சியகத்தை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் தனியார் முதலீடுகளை ஈர்ப்பது தொடர்பாக அனைத்து மாநில முதலமைச்சர்களுடன் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை நடத்தினார் டெல்லியில் காற்று மாசுபாடு குறைப்பது தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க பஞ்சாப் ஹரியானா உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் டெல்லி மாநில அரசுகளுடன் அவசர ஆலோசனை மேற்கொள்ளுமாறு மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது தலைநகர் டெல்லியில் மோசமான காற்று மாசு நிலவ தொழிற்சாலைகள் மற்றும் வாகன பயன்பாடே காரணம் என மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்துள்ளது டெல்லியில் உள்ள பிரதிமை மைதானத்தில் மூவாயிரம் பங்கேற்பாளர்களுடன் சர்வதேச வர்த்தக கண்காட்சி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது வரலாற்று ஆய்வாளரும் எழுத்தாளருமான பாபா சாஹிப் புரந்தரை மகாராஷ்டிர மாநிலம் புனேவில் வயது முதிர்வு காரணமாக காலமானார் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலேயே மிகப்பெரிய நீர்வாழ் உயிரின காட்சி சாலை அபுதாபியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது சர்வதேச வர்த்தகம் மற்றும் பாதுகாப்பு விமானங்கள் கண்காட்சி துபாயில் கோலாகலமாக தொடங்கியது தென்னாப்பிரிக்காவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய ஏ அணியின் பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக சாய்ராஜ் பகுதுலே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் நடந்து முடிந்த டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை தொடரின் கனவு அணியை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது அதில் கேப்டனாக பாகிஸ்தான் வீரர் பாபர் அசாம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையோர பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் ஐந்தாவது நாளாக திருப்பரப்பு அருவி ஆர்ப்பரித்து கொட்டி வருகிறது இதனால் ஆறுகளில் தொடர்ந்து வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை தொடர்ந்து நீட்டிக்கப்பட்டு வருகிறது தொடர் மழை காரணமாக முக்கிய அணைகளான பேச்சுப்பாறை பெருஞ்சாணி சிற்றார் ஒன்று மற்றும் இரண்டாம் அணைகளில் இருந்து உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வரும் நிலையில் போதையார் பரளியார் மற்றும் தாமிரபரணி ஆறுகளிலும் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதனால் குமரி குற்றாலம் எனப்படும் திருப்பரப்பு அருவியில் வெள்ளம் கல் மண்டபத்தை மூழ்கடித்து செல்கிறது ஆறுகளில் வெள்ளப்பெருக்கு நீடித்து வரும் நிலையில் கரையோர மக்களுக்கு தொடர்ந்து நான்காவது நாளாக மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மழை வெள்ளத்தில் சேதமான பகுதிகளை தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆய்வு செய்தார் திருநெல்வேலி உட்பட மற்ற மாவட்டத்திலிருந்து பேருந்துகள் வர முடியாதபடி பெரும் மழை வெள்ளத்தால் சாலை துண்டிக்கப்பட்ட தோவாளை பெரியகுளம் உடைப்பு ஆகிய பகுதிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பார்வையிட்டார் இதற்கிடையே பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து வந்த பொதுமக்கள் கொடுத்த மனுக்களையும் ஒவ்வொன்றாக பெற்றுக் கொண்டார் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும் முகாமுக்கு சென்றும் முதலமைச்சர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் இந்த ஆய்வின் போது கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அரவிந்தர் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் ஆகியோர் உடனிருந்தனர் அந்தமானில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக மாறி வட தமிழகத்தை நோக்கி நகரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறுவதற்கான வாய்ப்பு இல்லை எனவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் பத்தொன்பது மாவட்டங்களில் கனமழை தொடரும் என தென் மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் பதினைந்து பதினாறு தேதிகளில் ஈரோடு நீலகிரி கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் தேனி திண்டுக்கல் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி சேலம் நாமக்கல் திருப்பத்தூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் விழுப்புரம் கரூர் திருச்சி பெரம்பலூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்யக்கூடும் பதினேழு பதினெட்டு தேதிகளில் வட தமிழக கடற்கரை பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள உள் மாவட்டங்களில் திருவள்ளூர் சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு ராணிப்பேட்டை வேலூர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை கள கள்ளக்குறிச்சி கடலூர் டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை பெய்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் அடுத்த இரு தினங்களுக்கு நகரின் சில பகுதியில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் பதினேழு பதினெட்டு தேதிகளில் கனமழை பெறுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை பொறுத்தவரையில் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் இன்று பலத்த காற்று நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் எனவே மீனவர்கள் இன்று பதினைந்தாம் தேதி மன்னார் வளைகுடா பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது தேதிகளில் மத்திய மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் தெற்கு ஆந்திரா வட தமிழக கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்றானது மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும் எனவே மீனவர்கள் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது தேதிகளில் மத்திய மேற்கு அதனை ஒட்டியுள்ள தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் தெற்கு ஆந்திரா மற்றும் வட தமிழக கடற்கரை பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் தமிழகத்தில் பயிர் காப்பீடு செய்ய கடந்த ஆண்டை விட இந்த ஆண்டு அதிக விவசாயிகள் ஆர்வம் காட்டியுள்ளனர் கடந்த ஆண்டு பதினாறு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி மூன்று ஏக்கருக்கு எட்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரத்து நானூற்று எழுபத்தி ஏழு விவசாயிகள் காப்பீடு செய்திருந்தனர் ஆனால் இந்த ஆண்டு பயிர் செய்யப்பட்ட பரப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக இந்த ஆண்டு இருபது லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஒரு ஏக்கரில் பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கு பனிரெண்டு லட்சத்து பதினேழு ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது விவசாயிகள் பயிர் காப்பீடு செய்துள்ளனர் இந்த எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டை விட நான்கு லட்சம் அதிகமாகும் இன்று பயிர் காப்பீடு செய்ய கடைசி நாளாகும் நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி வரை பயிர் காப்பீடு செய்ய அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட இருபத்தி மூன்று தமிழக மீனவர்கள் பிரதமரின் செயலாளர் செந்தில் தொண்டமானின் முயற்சியால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
நாகை மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து மீன்பிடிக்க சென்ற தமிழக மீனவர்கள் இருபத்தி மூன்று பேரை கடந்த அக்டோபர் பதிமூன்றாம் தேதி நடுக்கடலில் வைத்து இலங்கை கடற்படை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்தது கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் பருத்தித்துறை நீதிமன்றத்தில் ஜூம் காணொலி மூலம் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் இருபத்தி மூன்று பேரும் இன்று வரை காவல் நீட்டிப்பு செய்து யாழ்ப்பாணம் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் இன்று மூன்றாவது முறையாக நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் நீதிபதிகள் தமிழக மீனவர்கள் இருபத்தி பேரையும் விடுதலை செய்ததுடன் ஒரு நபருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து உத்தரவு பிறப்பித்தனர் மீனவர்கள் அனைவரும் யாழ்ப்பாணத்தில் இந்திய துணை தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர் ஓரிரு நாட்களில் தாயகம் அவர்கள் திரும்ப உள்ளனர் இதனிடையே இலங்கை கடற்படை தங்களின் வாழ்வாதாரமான படகுகளை அரசுடைமை ஆக்கியது அதிர்ச்சி அளிப்பதாக தெரிவிக்கும் மீனவர்களின் உறவினர்கள் மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து படகுகளை மீட்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வாக்காளர் பட்டியலில் புதிதாக பெயர் சேர்க்க சிறப்பு முகாமுக்கான தேதிகள் அறிவிப்பு வீட்டிற்குள் மீன்பிடித்து உற்சாக குளியல் போடும் பொதுமக்கள் கனமழையால் நிரம்பியுள்ள ஏரிகளின் நிலவரம் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் வழக்கத்தை விட இந்த ஆண்டு மழை பொழிவு அதிகமாக உள்ள நிலையில் பெரும்பாலான மழை நீர் வீணாக கடலில் சென்று கலக்கிறது பல இடங்களில் வெள்ள நீர் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்கிய நிலையில் தற்போதும் சில நீர்நிலைகள் நீரின்றி வறண்டு காணப்படுவதாக குற்றச்சாட்டும் உள்ளது நீர்நிலைகளை தூர்வாருவதன் மூலமும் அவற்றை ஆழப்படுத்துவதன் மூலமும் வீணாக கடலில் சென்று கலக்கும் நீரை சேமிக்கலாம் என்கின்றனர் நீர் மேலாண்மை வல்லுநர்கள் கடந்த முப்பது ஆண்டு காலத்தில் நீங்க வந்து பார்க்க போறீங்கன்னா பல லட்சம் கோடிகள் வந்து ஜெனுராம் ஸ்கீம் ஒன் ஜெனுராம் ஸ்கீம் டூ ஜெனுராம் ஸ்கீம் டூன்னு சொல்லி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வங்கியும் ஏடுபி வங்கியிலிருந்து ஜப்பானீஸ் வங்கியிலிருந்து ஜெர்மன் வங்கியிலிருந்து நிதி வாங்கி நிதி வாங்கி வந்து நம்ம இந்த நீர்நிலைகளை வந்து மீட்டெடுப்பதற்கு நான் சொல்ல சென்னை மட்டும் இல்ல தமிழகம் நம்ம வந்து நம்ம செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீர்நிலைகளை ஒன்றோடு ஒன்று இணைப்பதன் மூலமும் அதிக அளவில் நீரை சேமிக்க முடியும் எனவும் தெரிவிக்கின்றனர் கெனால் சிஸ்டம் இருக்கு மதுரையில் வந்து சாத்தியார் அணைக்கட்டு வந்து நாங்கள் மக்கள் பங்களிப்பில் சாத்தியார் அணைக்கட்டு வந்து நாங்கள் கவனம் செலுத்தணும் இப்போ சாத்தியார் அணைக்கட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுமலையிலிருந்து வரக்கூடிய தண்ணி சிறுமலைக்கு வந்து பெரியார் டேமுக்கும் சிறுமலைக்கும் சாத்தியார் டேமுக்கும் அங்கிருந்து மதுரையில் இருக்கக்கூடிய வைகை அடியோட ஒரு தொடர்பு இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்க லிங்கை வந்து நம்ம மீட்டெடுத்தாலே வந்து பாதி பிரச்சனை நம்ம தேர்ந்து போயிடும் அந்த லிங்கில் அதாவது பெரியார் அணைக்கட்டு சிறுமலை சாத்தியார் டேமு கடைசி ஏரி பாத்தீங்கன்னா செல்லூர் கம்பாய் இந்த மதுரைக்கு தண்ணி பிரச்சனை இந்த பகுதியில் வந்து கிட்டத்தட்ட முன்னூறு ஏரிகள் இருக்கிறது இந்த பிரச்சனை தீர்ந்து போகும் நீரை மனிதனால் உருவாக்க முடியாது ஆனால் நிர்வகிக்க முடியும் என்று தெரிவிக்கும் எக்ஸ்னோரா தலைவர் செந்தூர் பாரி ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களில் நீர் நிர்வாகம் திறம்பட செய்யப்பட்டுள்ளதால் கோடை காலத்திலும் அங்கு தண்ணீர் பிரச்சனை ஏற்படுவதில்லை என தெரிவிக்கிறார் சென்னைக்கு ஒரு மாதத்திற்கு ஒரு டிஎம்சி தண்ணீர் வேணும் அப்ப ஆண்டுக்கு பனிரெண்டு டிஎம்சி தண்ணீர் தேவை ஆனா இன்னைக்கு சென்னையில இருக்கிற அதாவது நிறைய ஏரிகள் காண போச்சு ஆனா இருக்கிற நீர்நிலைகளை மட்டும் பராமரிச்சாலே எண்பத்தஞ்சு டிஎம்சி தண்ணீர் சேமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு போதுமான தண்ணீர் நம்மளால சேமிக்க முடியும் எனவே இது ஆண்டுதோறும் ஏதோ இது மழை காலத்தில் இதை ஒரு விவாத பொருளாகவும் இதை நம்மள ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்வதற்கு பதிலாக இது குறித்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அவங்கள வைத்து ஒரு குழு அமைச்சு ஆனா அப்போ அதே மாதிரி செலவுகளும் நம்ம ஒன்றும் குறைச்செல்லாம் பண்ணலை தேவைக்கு அதிகமான செலவுகளை இந்த நீர்நிலைகளுக்காக நாம் செலவு செய்திருக்கிறோம் அது முறையாக திட்டமிட்டு அதற்கான தொகை அதில் போய் சேருகிற ஒரு சூழல் இருக்குமே ஆயின் தமிழகமும் சரி சென்னையும் வாட்டர் சர்ப்ளஸ் சிட்டியாக இருக்கும் சென்னை தமிழகமும் வாட்டர் சர்ப்ளஸ் ஆன ஒரு மாநிலமாக நம்மால் மாற்ற முடியும் இவ்வுலகமானது மனிதர்களுக்கானது மட்டுமல்ல அனைத்து உயிரினங்களுக்குமானது என கூறும் சிந்துரு பாரி இயற்கை சீற்றங்களை எதிர்கொள்ளவும் உலகை பாதுகாக்கவும் பொதுமக்களின் பங்களிப்பு மிக அவசியம் என்கிறார் இப்ப மனிதர்களுக்கே தண்ணி இல்லாத போது மரங்களுக்கு தண்ணீர் எங்கேன்னு நம்ம சொல்றது பயன்படுத்திய நீரை பயன்படுத்துங்கள் அப்படின்னு யூஸ் த யூஸ்டு வாட்டர்னு நாம வந்து சென்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபருக்கு நூத்தி முப்பத்தஞ்சு லிட்டர் வேணுங்கிறாங்க இந்த குடிக்கிற நாலஞ்சு லிட்டரை தவிர மீதி அனைத்து தண்ணி நம்ம குளிக்கிறது அனைத்தும் கழிவு நீரா தானே போகுது இந்த கழிவு நீரை சுத்தகரித்ததை கொண்டு வந்து அந்த செடிகளுக்கு விடும்போது இந்த எவாபரேஷன் 
டிரான்ஸ்பிரேஷன் எவாப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன் இதெல்லாம் சொல்லும்போது இந்த மரம் எடுக்கிற தண்ணீரில் தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஐந்து சதவீதத்தை அந்த கிளைமேட்டுக்கு கொடுத்தது இந்த உலகம் என்பது மனிதர்களுக்கானது மட்டுமல்ல எண்ணற்ற பறவையும் பட்டாம்பூச்சும் நுண்ணுயிரும் இருக்குது ஸோ அந்த மைக்ரோ கிளைமேட் அதை நம்ம பாதுகாக்கப்படும் போது தான் அங்கே இருக்கிற நுண்ணுயிர்களும் மீதி மண்புழுவிலேருந்து எத்தனை உயிரினம் இருக்குது அவையெல்லாம் பாதுகாக்கப்படணும்னா அந்த மைக்ரோ கிளைமேட்டை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஸோ நீர்நிலை பாதுகாப்போடு மரங்களை மழை வேணும்னா மரங்கள் வேணுங்கிறோம் ஸோ இவற்றையெல்லாம் உருவாக்கணும் மரங்களால் காடுகளும் காடுகளால் மழையும் எப்படி தொடர்புடையது என்பதையும் அவற்றை வளர்த்தெடுப்பதில் நமது பங்களிப்பின் அவசியத்தை உணர்த்துகிறார் சமூக ஆர்வலர் வள்ளிசரன் நிறைய விவசாயங்கள் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா வெறும் ரெண்டு சதவீத தான் காடோட விழுக்காடு இருக்கு நீங்க காடோட விழுக்காடு அதிகப்படுத்த அதிகப்படுத்த நிச்சய நீர்நிலைகளை வந்து இருக்கலாம் நீங்க வெறும் நீர்நிலைகளை மீட்டெடுக்கிற பணியை நீங்க செய்யும் போது வந்து காடு இல்லைன்னா அந்த தண்ணி தங்காது அதே இது நீங்க காடை வளர்த்துக்கிட்டே போகும்போது நிச்சயமா தண்ணியும் சேர்ந்து வரும் ஸோ இது ரெண்டையும் பேரலா எப்ப நம்ம சேர்ந்து செயல்படுறோமோ அப்ப நிச்சயமா மீட்டெடுக்கலாம் இப்ப இந்த பணி வந்து சமூக பணி அப்படிங்கறத வந்து வெளியில இருந்து யாரோ ஒருத்தவங்க வர்றாங்க அவங்களோட கடமை தான் இது எங்களுக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு வந்து பொதுமக்கள் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நீங்க கண்டிப்பா வந்து உங்க ஒவ்வொரு தர நீங்க வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் நீங்க அச்சீவ் பண்ணும்போது ஒரு மரம் வளர்ச்சா அதுல இருந்து ஒரு பூவோ கனியோ நீங்க பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அது போல நீங்க வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க செய்யாம எங்களோட இணைஞ்சு நீங்களே அதுல இன்வால்வ் ஆகி அத வந்து முழு மூச்சோட இறங்கும் போது இன்னும் அத நம்ம சுற்றுச்சூழல் வந்து மலரும் போது உங்க மனசும் ரொம்ப மலரும் அதனால எங்களோட இணைஞ்சிருங்க உங்களை எப்படி நீங்க இந்த விஷயத்துல செய்ய வைக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து நாங்க உங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டுவோம் அதை வச்சு நீங்க உங்க ஊர்ல உள்ள சுற்றுச்சூழல வேற யாரும் வெளியில இருந்து வந்து காப்பாத்தணும்னு தேவையில்லை நீங்களே உங்க ஊரையும் நீங்க ஏன் காப்பாத்திக்கிற ஒரு சூழல் வந்து கண்டிப்பா உருவாகும் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நீர் மேலாண்மையில் முழு ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட்டால் உலகினை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு சிறந்த வாழ்விடமாக கொடுக்க இயலும்
சென்னை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருவண்ணாமலை ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள எழுநூற்று தொன்னூத்தி ஐந்து ஏரிகள் நூறு சதவிகிதம் நிரம்பியுள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள இருநூற்று அறுபத்தோரு ஏரிகளும் செங்கல்பட்டில் உள்ள நானூற்று நாற்பத்தி நான்கு ஏரிகளும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் எழுபத்தோரு ஏரிகளும் சென்னையில் பதினாறு ஏரிகளும் அதன் முழு கொள்ளளவை எட்டி நிரம்பியுள்ளன காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்தம் உள்ள முன்னூற்று எண்பத்தோரு ஏரிகளில் எழுபத்தி ஏழு ஏரிகள் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதமும் நாற்பத்தி மூன்று ஏரிகள் ஐம்பது சதவிகிதமும் நிரம்பியுள்ளன அதேபோல் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு ஏரிகளில் எழுபத்து ஒன்பது ஏரிகள் எழுபத்தைந்து சதவிகிதமும் ஐந்து ஏரிகள் ஐம்பது சதவிகிதமும் நிரம்பியுள்ளன என்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள தொன்னூத்தி மூன்று ஏரிகளில் இருபத்தி இரண்டு ஏரிகள் எழுபத்தைந்து சதவிகிதமும் நிரம்பியுள்ளன சென்னை மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை பதினாறு ஏரிகளும் முழு கொள்ளளவை எட்டியுள்ளன என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தடுப்பணையை வெடிவைத்து தகர்க்க நடவடிக்கை கொட்டும் மலையிலும் கால்வாயை சரி செய்த மக்கள் ஸ்மார்ட் போனால் குழந்தைகளை மறந்த பெற்றோர்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் கடலூரில் கனமழை காரணமாக ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் பரப்பில் பயிரிடப்பட்டு இருந்த உளுந்து பயிர் பாதிப்படைந்துள்ளது கடலூர் மாவட்டம் விருதாச்சலம் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏக்கர் பரப்பில் மானாவரி சாகுபடியாகவும் முந்திரியில் ஊடுபயிராகவும் பூவனூர் மாத்தூர் விஜயமாநகரம் சின்னவடவெடி பெரிய வடவெடி பழவங்குடி உள்ளிட்ட இருபதற்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் உளுந்து பயிர் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தொடர் மழை காரணமாக வளர்ச்சி குன்றி இலைகள் உதிர்ந்து வேர் அழுகி உளுந்து பாதிப்படைந்துள்ளது ஏக்கர் ஒன்றுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் செலவு செய்த நிலையில் செய்வதறியாது விவசாயிகள் திகைத்துள்ளனர் பருவமழையில பாதிக்கப்பட்டு உளுந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையில இருந்து காஞ்சிக்கிட்டே வந்து கடைசியா வந்து இந்த வேறு அழுகி ஒவ்வொரு செடியும் தினம் தினம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செத்துக்கிட்டே இருக்கு இதுல வந்து நம்ம இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம அதிகாரிங்க மட்டத்தில் கொண்டு போகும்போது அவங்க இன்சூரன்ஸ் பண்ணீங்க அக்ரிகிட்ட குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகிட்ட சொல்லும் போது நீங்க இன்சூரன்ஸ் பண்ணீங்கன்னு சொல்றாங்க முதலமைச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்காக தனி கவனம் செலுத்தி இதுக்கு ஆய்வு குழு வந்து இங்க அனுப்பி இந்த பாதிப்பை வந்து ஆய்வு செஞ்சு அந்த பாதிப்பின் அடிப்படையில் நிவாரணம் வழங்கணும்னு முதல்ல கேட்டுக்கிறோம் உலக குழந்தைகள் தினத்தில் தங்களின் குழந்தைகளுடன் டிஜிட்டல் பயன்பாட்டை ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட வேண்டும் என பேரண்ட் சர்க்கிள் அமைப்பு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது பேரண்ட் சர்க்கிள் அமைப்பின் நிறுவனர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குநர் நளினா ராமலட்சுமி சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் உலக குழந்தைகள் தினமான நவம்பர் இருபதாம் தேதி இரவு ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு முப்பது மணி வரை பெற்றோர்கள் தங்களின் அனைத்து டிஜிட்டல் பயன்பாடுகளையும் தவிர்த்துவிட்டு குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட வேண்டும் என்றும் மேலும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் சினிமா நட்சத்திரங்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கேட்ஜெட் இல்லாமல் இருப்பதாக கூறியுள்ளதாக கூறினார் அவங்க பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணா எவ்வளோ நல்லா இருக்கு அவங்க டைம் ஸ்பென்ட் கூட ஸ்பென்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ ஜாய்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சோன்னு வி ஹோப் தே வில் மேக் இட் அ ஹேபிட் அது பழக்கமாக அவங்க வீட்டில் தே வில் மேக் இட் அ ஹேபிட் ஸோ தினமும் கொஞ்சம் டைம் குழந்தைங்களோட ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களோட விளையாடுவாங்க அதே மாதிரி ஒன்ஸ் அ வீக் ஒரு வாரத்தில் டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ஆகுது குழந்தைங்களோட கேட்ஜெட் ஒன்றும் இல்லாமல் அந்த ஃபோக்கஸ்ட் அட்டென்ஷன் ஆ குழந்தைங்களோடு தே வில் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் தெம் இந்து அறநிலையத்துறை கோவில் நிதியில் துவங்கப்பட்டுள்ள நான்கு கல்லூரிகள் தவிர புதிதாக கல்லூரிகள் துவங்கக்கூடாது என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் உள்ள நான்கு கோவில்களின் சார்பில் நான்கு இடங்களில் கல்லூரிகள் தொடங்க அனுமதி அளித்து தமிழக உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் பிறப்பித்த அரசாணைக்கு தடை விதிக்க கோரியும் அதை ரத்து செய்து கோவில் சொத்துக்களை உரிய நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் பயன்படுத்த தடை விதிக்க கோரியும் சென்னையைச் சேர்ந்த டி ஆர் ரமேஷ் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் அடிப்படை நடைமுறைகள் பின்பற்றாமல் தொடங்கப்பட்டுள்ள நான்கு கல்லூரிகளின் செயல்பாடுகள் இந்த வழக்கின் இறுதி தீர்ப்புக்கு கட்டுப்பட்டது என உத்தரவிட்டனர் அதே சமயம் நான்கு கல்லூரிகள் தவிர மற்ற கல்லூரிகளை அறங்காவலர்களை நியமிக்காமலும் நீதிமன்ற அனுமதியின்றியும் தொடங்கக்கூடாது என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் நான்கு கல்லூரிகளில் இந்து மத வகுப்புகள் தொடங்க வேண்டும் எனவும் கல்லூரி தொடங்கிய ஒரு மாதத்துக்குள் மத வகுப்புகள் நடத்தவில்லை என்றால் கல்லூரிகளை தொடர்ந்து நடத்த முடியாது எனவும் உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஐந்து வாரங்கள் தள்ளி வைத்தனர்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் உள்ள தென்பண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்ட தடுப்பணையில் உடைப்பு ஏற்பட்டு தண்ணீர் வெளியேறி வரும் நிலையில் தடுப்பணையை முழுவதுமாக வெடிவைத்து தகர்க்க மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்து மீண்டும் வெடிவைக்கும் பணிகள் துவங்கியுள்ளது தென்பண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே கடந்த ஓராண்டுக்கு முன் கட்டப்பட்ட தடுப்பணை ஓரிரு மாதங்களுக்கு உள்ளாகவே ஒரு பக்கம் சரிவு ஏற்பட்டு உடைந்து தண்ணீர் வெளியேறி விளை நிலங்களுக்குள் புகுவதாக புகார் எழுந்தது இதனையடுத்து மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவின் பேரில் நேற்று ஜெலட்டின் டெட்டனேட்டர்கள் வைத்து தடுப்பணையை தகர்க்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் பயனளிக்காத நிலையில் மீண்டும் இன்று ட்ரில்லிங் போடப்பட்டு வெடிவைக்க ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றது சேலம் மாவட்டம் கொங்கனாபுரத்தை அடுத்த வெள்ளாலபுரம் ஏரி நிரம்பி தண்ணீர் ஊருக்குள் புகுந்ததால் இருபதுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு மாதமாக பெய்த மழையால் சரபங்கா நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு வெள்ள நீர் வெள்ளாலபுரம் ஏரியை ஆக்கிரமித்துள்ளது இதன் காரணமாக அந்த பகுதிகளில் நீர் சூழ்ந்துள்ளதால் மக்களின் இயல்பான அன்றாட வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து வருவாய்த்துறையினர் மூலமாக பாதிப்படைந்த குடும்பங்களை முகாம்களில் பாதுகாப்பாக தங்க வைத்து உணவு மருந்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களை வழங்கி வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட கிராமம் காவன் தண்டலம் இந்த கிராமத்தில் விவசாயத்தினையே பிரதான தொழிலாக மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இந்த கிராம கால்வாயில் திடீரென உடைப்பு ஏற்பட்டு நீர் முழுவதும் மீண்டும் ஆற்றில் கலந்தது இதை அறிந்த கிராம ஊராட்சி நிர்வாகம் பொதுப்பணித்துறையுடன் இணைந்து மதகினை மூடி உடைப்பு ஏற்பட்ட பகுதியில் சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட மணல் மூட்டைகளை கொண்டு கொட்டும் மழையிலும் சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டனர் உரிய நேரத்தில் துரிதமாக செயல்பட்ட ஊராட்சி நிர்வாகத்தினரை கிராம விவசாயிகள் பாராட்டி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் வித்யாலயா பகுதியில் உள்ள தனியார் சாயப்பட்டறையில் கழிவுநீர் தொட்டியில் சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டபோது விஷவாயு தாக்கியதில் தினேஷ் வடிவேல் ஆகியோர் நேற்று உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ராஜேந்திரன் என்பவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்துள்ளார் இதனால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் இரண்டு பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரக்கூடிய சூழ்நிலையில் தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்த சாய ஆலையில் தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குநர் புகழேந்தி தலைமையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பின்னர் விபத்து குறித்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்களின் உறவினர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர் விவரங்கள் சேகரித்து தமிழக அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பப்படும் என தெரிவித்துள்ளனர் புதுக்கோட்டையில் உள்ள கோவிலூர் ஊராட்சி ஒன்றிய ஆரம்ப பள்ளியை சூழ்ந்த மழைநீர் வெளியேற வாய்க்கால் இல்லாததால் குளம்போல் தேங்கியுள்ள நீரால் அந்த பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அப்புறப்படுத்த கூறி கடந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் அந்த பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர்களே மழைநீர் வடிய வாய்க்கால் வெட்டிவிடும் பணியில் ஈடுபட்டனர் மேலும் உடனடியாக மாவட்ட நிர்வாகம் தலையிட்டு பள்ளியில் குளம்போல் தேங்கியுள்ள மழைநீரை அப்புறப்படுத்தி மாணவர்களின் நலன் காக்க வேண்டும் என பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனியில் கோமாரி நோய் தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கால்நடை மருத்துவக் குழுவினர் ஆய்வு நடத்தினர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள தேவதானப்பட்டி கெங்குவார்பட்டி மஞ்சளார் காமக்கப்பட்டி அம்சாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கால்நடைகள் வளர்ப்பில் விவசாயிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தொடர் மழை காரணமாக கால்நடைகளை தாக்கும் வாய்க்கானம் கால்காணம் மடுகானம் எனப்படும் கோமாரி நோய் தாக்குதலால் கால்நடை உயிரிழப்பது குறித்து நமது தொலைக்காட்சியில் செய்தி வெளியிடப்பட்டது செய்தியின் எதிரொலியாக கோமாரி நோய் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் கால்நடை நோய் புலனாய்வு உதவி இயக்குநர் தலைமையில் பதினாறு பேர் கொண்ட நான்கு குழுவினர் சோதனை செய்ததுடன் பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை கொடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர் இரத்த மாதிரிகள் சேகரித்து பரிசோதனைக்கு அனுப்ப உள்ளதாகவும் பரிசோதனை முடிவுகள் வந்தவுடன் கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய்க்கான தடுப்பூசிகள் போடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மயூரநாதர் கோவில் திருத்தேரோட்டம் பள்ளி கட்டடத்தை இடிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை பிரசவ அறையின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து விபத்து உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் 
உடல் உறுப்புகளை தானமாக பெறுவதற்கும் வழங்குவதற்கும் ஆதார் கட்டாயம் என தமிழக அரசு ஆணையை அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தில் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்காக இணையதளங்களில் பதிவு செய்வோர் உடல் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான நோயாளிகளை ஒரு மருத்துவமனையிலிருந்து மற்றொரு மருத்துவமனைக்கு மாற்றுதல் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய முன்வருவோர் ஆதார் எண் அடிப்படையில் அத்தகைய சேவைகளை பெறலாம் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் பொதுமக்கள் நோயாளிகளுக்கு ஆதாரின் அவசியம் பற்றி தமிழ்நாடு உறுப்பு மாற்று ஆணையம் உரிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு அரசிதழில் வெளியிட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி எஸ் ஆர் எம் வீதி பகுதியில் சமீபத்தில் போடப்பட்ட சாலையில் திடீரென்று பள்ளம் ஏற்பட்டதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது தரமான சாலை அமைக்கப்படாததால் புதிதாக சாலைகள் போடப்பட்டு உடனுக்குடன் சேதமடைந்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது புதிதாக அமைக்கும் சாலைகள் தரம் இல்லாமல் அடிக்கடி சேதமடைந்து மக்கள் வரிப்பணம் வீணாவதாக புகார் கூறும் பகுதிவாசிகள் தரமான சாலை அமைக்க நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மணப்பாறை அடுத்த மரவனூர் அருள்மிகு பாலசுப்பிரமணியர் திருக்கோவிலில் அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அடுத்த மரவனூரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு பாலசுப்பிரமணியர் திருக்கோயில் புனரமைக்கப்பட்டு மங்கள இசையுடன் ஸ்ரீ விக்னேஸ்வர பூஜை திரவிய ஹோமங்கள் யாத்ரா பூர்ணாஹிதி தீபாரதனையுடன் தொடங்கிய வேள்வியாகும் யாக பூஜை ரக்ஷபந்தனம் நடைபெற்று கடன்கள் புறப்பாடு நடைபெற்றது பின்னர் புனித நீரால் விமானங்கள் நீராட்டுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அதன்பின் திருமுகம் காற்றல் எனும் பேரொலி வழிபாடு முடிந்து மூலவருக்கு மங்கள பொருட்களால் அபிஷேகம் மற்றும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது விழாவில் அப்பகுதி சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் கலந்து கொண்டு தரிசித்தனர் மயிலாடுதுறையில் திருவாவடுதுறை ஆதனத்திற்கு சொந்தமான அபயாம்பிகை சமேத மயூரநாதர் சுவாமி கோவில் உள்ளது மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி மாதம் முப்பது நாட்களும் துலா உற்சவம் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் அதேபோல் இந்த ஆண்டுக்கான துலா உற்சவம் கடந்த அக்டோபர் பதினெட்டாம் தேதி தீர்த்தவாரியுடன் தொடங்கி கடந்த ஏழாம் தேதி திருக்கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருக்கல்யாணம் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி நடைபெற்று அதனைத் தொடர்ந்து இன்று திருத்தேரோட்டம் நடைபெற்றது அபயாம்பிகை சமேத மயூரநாத சுவாமி பரிவார மூர்த்திகளுடன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் திருத்தேருக்கு எழுந்தருளினார் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வடம் பிடித்து இழுக்க திருத்தேரோட்டம் நடைபெற்றது துலா உற்சவத்தின் முக்கிய விழாவான கடைமுக தீர்த்தவாதி விழா நாளை நடைபெறுகிறது கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அடுத்த நல்லூர் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தின் பிரசவ அரங்கின் மேற்கூரை பெயர்ந்து விழுந்ததில் இருவர் படுகாயமடைந்தனர் மருத்துவ பணியாளர் செல்வி உட்பட பிரசவத்திற்காக வந்திருந்த எழில் ராணி என்பவருக்கும் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது ரேவதி என்கிற பெண்ணிற்கு பிரசவம் நடந்து கொண்டிருந்த போது அறையின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்துள்ளது தாயும் சேயும் நலமுடன் இருப்பதாக சுகாதார நிலைய அலுவலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அடுத்துள்ள காமாலாபுரம் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளி கட்டிடத்தின் மேற்கூரைகள் பழுதடைந்து ஓடுகள் உடைந்து மழைநீர் ஒழுகி வருவதாக சமூக ஆர்வலர்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் சுற்று வட்டாரங்களைச் சேர்ந்த முன்னூற்று எண்பத்தி ஐந்து குழந்தைகள் பயின்று வரும் நிலையில் பள்ளி குழந்தைகள் பாதிக்கப்படும் முன்பாக பள்ளி கட்டிடத்தை இடிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் உலகின் அழகிய பகுதிகளை மெய்நிகராக காணும் அனுபவத்தை உங்களுக்கு வழங்க வரும் காட்சிகளுடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது